నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ ప్రసారంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతమున్న తరుణంలో అనేక సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఈ మానసిక సమస్యలకు సంబంధించి ఈ మానసిక వ్యాధి నిర్ధారణ శాస్త్రంలోని మానసిక వ్యాధులు కారణాల గురించి తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మానవ జీవితం ఎంతటి అంటే క్షణక్షణం దినదినం అనేక సమస్యలతో బాధపడుతుంది మరి ఈ బాధలకి ఈ సమస్యలకి ఎలాంటి కారణాలు ఉన్నాయి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి ఈ మా మానసిక వ్యాధులు అంటే ఏంటి మానసిక వ్యాధులను సాధారణంగా శాస్త్రీయ కోణంలో అపసామాన్యతగా నిర్వచించుకుంటుంటాము ఇవి అంటే ఏంటి దీని కారణాలు వీటన్నిటి గురించి చర్చించడానికి క్లుప్తంగా మనకు అన్ని వివరణలు చెప్పడానికి మన స్టూడియోకి వచ్చిన డాక్టర్ పద్మజ గారు హెల్త్ సైకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్సీయూ నుంచి వచ్చారు ముందుగా మేడం గారిని పరిచయం చేస్తాం నమస్తే మేడం స్టూడియోకి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అయితే ముందుగా అంటే ప్రస్తుత తరుణంలో ఇన్ని సమస్యలు వస్తున్నాయి మానసిక సమస్యలు ఈ సమస్యలు ఎలా వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి అని మనం చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా అసలు ఈ అపసామాన్యత అంటే ఏంటి ఎలా నిర్వచించుకోవచ్చు అపసామాన్య ప్రవర్తన అంటే అసాధారణంగా ఉండేటువంటి ప్రవర్తన అండి మామూలు కంటే సాధారణ ప్రవర్తన కంటే భిన్నంగా ఉండేది మామూలు ప్రమాణాలు ఏవైతే ఉంటాయో మనం సాంఘికంగా కొన్ని ప్రమాణాలు పెట్టుకుంటాం వ్యక్తిగతంగా మానసికంగా కొన్ని ప్రమాణాలు ఉంటాయి వీటన్నిటి నుంచి భిన్నంగా ఉండేటువంటి ప్రవర్తన అసాధారణ ప్రవర్తన అపసామాన్య ప్రవర్తన ఈ ప్రవర్తన గురించి వివరించే కారణాలను గురించి వివరించే కారకాలు కానీ చికిత్సని గురించి కానీ వివరించేటువంటి శాస్త్రం అపసామాన్య మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం ఈ అపసామాన్య మనోవిజ్ఞ శాస్త్రం నిర్వహించుకుంటున్నాం మేడం అంటే ఈ నిర్వచించుకున్న తర్వాత ఈ అపసామాన్యత కానీ మానసిక వ్యాధులు ఈ ఎలాంటి లక్షణాలను చూసి మనం గుర్తించవచ్చు కొన్ని చాలా స్పష్టమైన లక్షణాలు ఉంటాయండి అపసామాన్యతకి అయితే ఏంటంటే చాలా కాలం నుంచి హిస్టారికల్గా మనం ఈ నిర్వచించేటువంటి లక్షణాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి కొన్ని విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఒకదాని వెంబడి ఒకటి చెప్తాను అలాగే దాంతోపాటు వాటి గురించి విమర్శలు కూడా చెప్తాను ముఖ్యంగా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ప్రవర్తన అసాధారణంగా ఉంటుంది అసాధారణంగా అంటే ఏంటి ఇంకెవరికి కనపడినటువంటి దృశ్యాలు ఇంకెవరికి వినపడినటువంటి మాటలు ఇంకెవరు చూడనటువంటి సంఘటనలు ఇంకెవరు నమ్మన అటువంటి సంఘటనలు వాళ్ళకి జరుగుతున్నాయని చెప్పి వాళ్ళు నమ్ముతారు అయితే దానికి అంతేకాక నమ్మడమే కాక దానికి స్పందించడం కూడా వాళ్ళకి జరుగుతున్నాయి అని నమ్మడము అది కాక వాటికి స్పందించడం కూడా జరుగుతుంది అయితే దీనికి విమర్శ ఏంటంటే మనం ఎందరో మహనీయుల గురించి చదువుతాము వాళ్ళకి కనబడేటువంటి కొన్ని దృశ్యాల గురించి చదువుతాము వాళ్ళకి అలౌకిక శక్తులు ఉంటాయని అనుకుంటాము దాన్ని మనం విమర్శించలేం కదా దాన్ని మనం తప్పు పట్టలేం కదా అలాగే కొన్ని మామూలు మనుషులకి లేనటువంటి మామూలుగా మనబోటి వాళ్ళకి లేనటువంటి విపరీతమైనటువంటి జ్ఞప్తి ఆలోచన వేగము ఇలాంటి కొంతమంది కనబరుస్తారు మన బోటి వాళ్ళని కనబడ కనబరచము వాళ్ళలో అంత వేగం ఉంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళు అసాధారణంగా ఉన్నారు అంటే అది అపసామాన్యత అవ్వదు కదా అది అసాధారణం కావచ్చు కానీ అపసామాన్యత కాదు కదా అందుకని ఇంకా కొన్ని నిర్వచనాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు ఇంకా కొన్ని లక్షణాలు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించారు ఉదాహరణకి సాంఘిక ప్రమాణాలని ఉల్లంఘించడం అంటే సాంఘికంగా ఏవైతే ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి ప్రవర్తనలు ఉంటాయో వాటిని ఉల్లంఘించి ప్రత్యేకంగా వీళ్ళని ఒకరు వేలెత్తి చూపించే విధంగా ఉండేటువంటి ప్రవర్తన ఉదాహరణకి ఏకలింగ వ్యక్తుల మధ్య శారీరక సంబంధాలు ఉన్నాయనుకోండి చాలా సంస్కృతుల్లో అది ఆమోదింపబడదు అయితే మళ్ళీ దేనికి కూడా విమర్శ ఉంది ఒక సంస్కృతి ఆమోదించేటువంటి నియమాలు ఉల్లంఘనలు మరో సంస్కృతి ఉల్లంఘనలుగా భావించ భావించదు రకరకాల సంస్కృతులు ఉంటాయి వాటిలో కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి కొన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి కొన్ని ప్రవర్తనా తీరులు ఉంటాయి వీటిని ఒక సంస్కృతి ఆమోదించిన విధంగా మరో సంస్కృతి ఆమోదించదు కాబట్టి కొన్ని దేశాల్లో కూడా అంతే కొన్ని దేశాల్లో ఆమోదించబడేది మన దేశంలో ఆమోదించబడకపోవచ్చు అండ్ వైస్ వర్సా అలాగే ఇంకొకటి వాస్తవాల పట్ల వీళ్ళ పట్ల వీళ్ళ దృక్కోణంలో అంటే పర్సెప్షన్ అంటాం కదా ప్రత్యక్షం అందులో ఉన్నటువంటి వీళ్ళు చేసేటువంటి విశ్లేషణ లోపభూయిష్టంగా ఉండడం అంటే హ్యాలిసినేషన్స్ అంటాం విభ్రమలు ఎవరికి కనిపించినటువంటి అద్భుత దృశ్యాలు వీళ్ళకి కనిపించవచ్చు ఎవరో తిడుతున్నట్టుగా ఉండొచ్చు ఎవరో వాళ్ళని విపరీతంగా కోపడుతున్నట్టుగా ఉండొచ్చు ఎవరో వాళ్ళని వెంటాడుతున్నట్టుగా ఉండొచ్చు ఇలా రకరకాల కారణాలు వీళ్ళలో కనిపించవచ్చండి మరొక లక్షణం ఏంటంటే తన పరిసరాలకి అననుగుణ్యంగా ఉండడం అంటే మాలడాప్టివ్నెస్ ఆ మాలడాప్టివ్గా అంటే అననుగుణ్యంగా అంటే అనుకూలంగా ఉండలేకపోవడం ఉండకపోవడం ఇది కాక 
తనకి తనే పరాజయ పరాజయ దృక్కోణాలని కొన్నింటిని డెవలప్ చేసుకోవడం ఇంగ్లీష్లో మనం సెల్ఫ్ డిఫీటింగ్ బిహేవియర్స్ అంటాం అంటే తనకి ఏ రకంగానో అది దోహదపడదు సరికదా తనకి మరింత బాధను కలిగించే కలిగింపజేసేటువంటి ప్రవర్తన అనమాట అలాంటి కొన్ని ప్రవర్తన రీతుల్ని వాళ్ళకి సంతృప్తి కలగదు దానివల్ల ఏ విధమైనటువంటి సంతృప్తి ఉండదు అయినా సరే ఆ ధోరణులని వాళ్ళు వదులుకోలేకపోవడం ప్రవర్తన తన ప్రవర్తనని వాతావరణానికి అనుగుణంగా మలుచుకోలేకపోవడం అవి తన పాత్ర పోషణలో ఎక్కడైతే అనుకూలత కావాలో అక్కడ అందులో ఆసక్తులుగా మిగలడం ఇలాంటివి ఉదాహరణకి అగోరాఫోబియా తీసుకుందాం అంటే జనంలోకి వెళ్ళడానికి భయం జనంలోకి వెళ్ళడానికి భయం ఉంటే మరి చాలా పనులు జరగవు అసలు సొసైటీలోకి వెళ్ళకుండా చాలా పనులు జరగవు కానీ వీళ్ళు వెళ్ళలేరు దీనివల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా లేదు ఏమైనా సంతోషం కలుగుతుందా కలగదు అయినా సరే అది అలాగే ఒక వ్యక్తి తీవ్రమైనటువంటి వేదనకి నిరాశకి నిస్పృహకి గురైనప్పుడు ఇలాంటివి అంటే ఆ వేదనాభరితమైనటువంటి కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వేటి వల్ల అయితే వేదన కలుగుతుందో వాటిని తొలగించినా కూడా అదే పరిస్థితిలో ఆ వ్యక్తి కొనసాగడం అనేది ప్రాబ్లం అండి అయితే ఈ దీనివల్ల అది అందులో కొనసాగడమే కాక తన పని సామర్థ్యం కుంటుపడుతుంది కుటుంబానికి కూడా ఇబ్బందులు కలుగుతాయి ఇలాంటి రకరకాల పరిస్థితులు కూడా ఉన్నప్పుడు దాన్ని అపసామాన్యతగానే భావిస్తాము తగినటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ ఆఖరిగా ప్రమాదకరమైనటువంటి భావనలు కానీ ప్రవర్తన కానీ కనబరిచినప్పుడు అంటే ఆ ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రవర్తన తన పట్ల అయినా కావచ్చు ఇతరుల పట్ల అయినా కావచ్చు అలా అలాంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రవర్తన కనపరిచినప్పుడు వ్యక్తికి కానీ ఇతరులకు కానీ హాని కలుగుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశం అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా అది కూడా ఒక అపసామాన్యతలో భాగంగానే భావిస్తామండి ఈ లక్షణాలు కానీ ఈ భావన కానీ అర్థం కానీ అంటే దీనికి సరిపడా శాస్త్రీయ కోణంలో మనకు వర్గీకరణలు ఏమైనా ఉన్నాయా తప్పకుండా వర్గీకరణలు ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు అనేక లక్షణాలు ఏడెనిమిది లక్షణాలని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈ లక్షణాలన్నీ కలగలుపుకొని ఇందులో అధిక భాగం కనుక వాళ్ళ బిహేవియర్లో వాళ్ళ ప్రవర్తనలో కనిపిస్తుంటే అప్పుడు మనం అపసామాన్యత అని దాన్ని నిర్వచించుకుంటాం కదా అయితే ఈ అపసామాన్యత ప్రతి మన దేశంలో జ్వరాన్ని జ్వరం అని ఇంకొక దేశంలో కనుక ఇంకో పేరు పెట్టారనుకోండి అలా కాదు కదా ఫీవర్ అనేది ఎక్కడైనా ఫీవరే దానికి తగ్గ మందు కావాలి దానికి తగ్గ పేరు ఉండాలి అందుకని కొన్ని వర్గీకరణలు చేయబడినాయండి ముఖ్యంగా ఇందులో రెండు ముఖ్యమైనటువంటి వర్గీకరణ విధానాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది మొట్టమొదటిది ఏపీఏ అమెరికన్ సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసినటువంటి డిఎస్ఎం డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మాన్యువల్ అంటాం దాన్ని అందులో ఎన్నో రివిజన్స్ జరిగినాయి ఒకసారి దాన్ని వెలువరించడము మళ్ళీ దాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించడం మళ్ళీ తిరిగి దాన్ని పునర్ముద్రించడం ఇలాంటివి ఇప్పటిదాకా దాదాపు రెండు వేల పన్నెండు దాకా కూడా దాదాపుగా పద రెండు వేల పదమూడు దాకా కూడా డిఎస్ఎం ఫోర్ టీఆర్ టీఆర్ అంటే టెక్స్ట్ రివిజన్ అది ఆమోదించబడింది కాకపోతే ఇప్పుడు డిఎస్ఎం ఫైవ్ అంటే అది అది వర్షన్ అది అన్నో ముద్రణ పునర్ముద్రణ తర్వాత దానిలో కొన్ని మార్పులు కూడా చేర్ చేర్చడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు డిఎస్ఎం ఫైవ్ కరెంట్ క్లాసిఫికేషన్గా మనం భావించవచ్చు అయితే దాని మీద విపరీతమైన చర్చలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి డిఎస్ఎం ఫైవ్ని ఇంకా మనం స్టాండర్డ్గా ఆమోదించడానికి ఇంకా కొంత టైం పట్టచ్చు అనేక రకాలైన చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఇకపోతే మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో మనం మన సంస్కృతి ప్రకారం మనం ఆమోదించబడింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆమోద ముద్ర పొందినటువంటి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజ్ ైజేషన్ ఆమోద ముద్ర పొందినటువంటి ఐసీడీ టెన్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రస్తుతం నడుస్తుందండి అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అందులోనే ఈ మన మానసిక సమస్యలను గురించిన ఒక చాప్టర్ ఒకటి ఉంది కొంత వర్గీకరణ ఉంది ఆ వర్గీకరణని మన ఇండియన్ పరిస్థితుల్లో మనం ఆమోదయోగ్యంగా ఉందండి అది ఓకే మేడం అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ లక్షణాలు కానీ ఈ వర్గీకరణలు కానీ ఈ భావనను అర్థాన్ని మనం చర్చించుకున్నాం మేడం అయితే ముఖ్యంగా అసలు ఈ సమస్యలు రావడానికి ఏ రకమైన కారణాలు ఉన్నాయి ఈ కారణాలు ఈ మనిషిని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి కొన్ని రకాలైన కారణాలు మీరు వివరించగలరా స్థూలంగా మామూలుగా ఇలాంటి తీవ్రమైనటువంటి అపసామాన్య ప్రవర్తనలు మూడు రకాల కారణాల గురించి మాట్లాడుకుంటామండి బేసిక్గా శారీరక కారణాలు మొక్క మొట్టమొదటి ముఖ్యమైనది ఇందులోనే మనం బయలాజికల్గా వాళ్ళకి జరుగుతున్నటువంటి జన్యుపరమైనటువంటి సమస్యలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకుంటాం మానసిక సమస్యలకి దారితీసే సమస్యల గురించి రెండోది మానసిక కారకాలు అలాగే మూడోది ఏంటంటే సామాజిక కారకాలు అయితే మనం మానసిక కారకాలు సామాజిక కారకాలు మాట్లాడుకున్నప్పుడు మానసిక కారకాలని మనం సెపరేట్ చేసి 
చేసి ఐసోలేట్ చేసి కేవలం వాటిని మాత్రమే చర్చించుకోలేము కొన్ని సామాజిక కారణాలని కూడా వాటితో కలుపుకోవాల్సి వస్తుంది మనోసాంఘిక కారణాలు అలాగే సామాజిక కారణాలు అని మనం చెప్పుకున్నప్పుడు సాంస్కృతమే సాంస్కృతికమైనటువంటి కారణాలను కూడా చెప్పుకో అలాంటప్పుడు సామాజిక సామాజిక సాంస్కృతిక కారణాలు అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి మనం శారీరక కారకాలతోటి మొదలు పెట్టుకుందామండి మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సింది జెనటిక్ డిఫెక్ట్స్ అంటే జెన్యు లోపాలు లేదా అనువంశికంగా వచ్చేటువంటి కొన్ని సమస్యలు ఇందులో ఏమవుతుందంటేనండి క్రోమోజోమ లాబరేషన్స్ అంటాం అంటే జెన్యు సంబంధమైనటువంటి కొన్ని 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 తేడాలు కొన్ని అసాధారణమైనటువంటి పరిస్థితులు అది క్రోమోజోముల నిర్మాణంలో కావచ్చు సంఖ్యలో కావచ్చు ఉదాహరణకి ట్రైజోమీ అంటాం అంటే రెండు ఇరవై ఒకటవ జతలో రెండు ఉండే బదులు మూడు ఉంటాయి అలాంటప్పుడు డౌన్ సిండ్రోమ్ అనే అనువంశిక లక్షణం ఒకటి జన్యుపరమైనటువంటి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనారోగ్యం కలుగుతుంది సో అలాగే అపసవ్య రూపధారణ వల్ల కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే ఈ జన్యువులు అపసవ్యమైనటువంటి రూపధారణ తీసుకున్నప్పుడు కానీ అంటే మాల్ ఫార్మేషన్ అంటాం కదా ఇలాంటి అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ అపసామాన్యమైనటువంటి ప్రవర్తన కనబరిచే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఇవి కాక ఫాల్టీ జీన్స్ అంటే లోపభూయిష్టమైనటువంటి జన్యువులు లోపభూయిష్టమైన జన్ జన్యువులు ఉన్న లేదా కొన్ని కొన్ని మందులకి కొన్ని కొన్ని తీవ్రమైనటువంటి మందులు ఏవైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనే వాడచ్చు లేదా తెలియక వాడచ్చు అలాంటి మందులకి వచ్చేటువంటి దానివల్ల వచ్చే తర్వాత రసాయనాలు కానివ్వండి లేకపోతే రేడియేషన్ కొన్ని కొన్ని తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు ఎదుర్కొనేటువంటి రేడియేషన్ కానివ్వండి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ పుట్టే పిల్లల్లో కొన్ని కొన్ని లోపాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్లో కొన్ని తేడాలు రావడం వల్ల ఈ అపసామాన్యత కనబడుతుందండి వాళ్ళలో లేకపోతే జెన్యు సంసిద్ధత అంటాం అంటే జెనెటిక్ ప్రీ డిస్పొజిషన్ ఇప్పుడు వాళ్ళలో మామూలుగా అది పెద్ద అది అది మాత్రమే కారణం అని మనం అనలేం జెనెటిక్ ప్రీ డిస్పొజిషన్ అంటే జెన్యు సంసిద్ధత అంటే కొన్ని తీవ్రమైనటువంటి విఘాతాన్ని కలిగించేటువంటి కొన్ని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు కొన్ని అతి తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఉదాహరణకి ఫిజికల్ సైకలాజికల్ డిజీజ్ అయిన డిసీజ్ ఉన్నాయి ఉంటాయండి అంటే శారీరక మానసికమైనటువంటి జబ్బులు కొన్ని ఉంటాయి ఇవి ఏంటంటే వీళ్ళల్లో కొన్ని శరీరంలో కొన్ని భాగాలు సంసిద్ధంగా ఉన్నాయన్నమాట ఆ జబ్బుకి గురి కావడానికి అలాంటివి కొన్ని కారణాలు రా కావచ్చండి లేకపోతే శారీరక లోపాలు వైకల్యాలు కూడా అన్ని వేళలో అవి కారణాలు కావు సా సర్వసాధారణంగా కారణాలు కావు కానీ తీవ్రమైనటువంటి మానసిక పరిస్థితులు కానీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మానసిక సామాజిక పరిస్థితులు వీళ్ళు తట్టుకోలేనటువంటి విపరీతమైన ఒత్తిడి వేదన గురికి గురి అయ్యేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మాత్రం అలాంటి వాళ్ళు కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొన్ని అది నాట్ ఆల్వేస్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇకపోతే మెదడులో రుగ్మతల్ని మనం కాదనలేం మెదడులో కొన్ని రుగ్మతలు ఉంటాయండి అంటే కొన్ని టిష్యూస్ దెబ్బతిండడం కొన్ని పొరలు దెబ్బతిండడం లేదా కొన్ని ప్రదేశాల్లో దెబ్బ తగలడం తీవ్రమైనటువంటి దెబ్బ తగలడం ఇలాంటి కారణాల వల్ల కూడా అంటే మేడం ఈ మెదడులో రుగ్మతలు బయబర్త్ వస్తుంటాయా లేదంటే పరిస్థితులు బట్టి మా వస్తుంటాయా కాంజనిటల్ కావచ్చండి అంటే పుట్టేటప్పుడే అది జన్యుపరమైన లోపాలు లేదా బిడ్డ గర్భస్థ శిశువుగా ఉన్నప్పుడు జరిగేటువంటి కొన్ని ఘాతాల వల్ల కానీ వాటి వల్ల కావచ్చు లేదా సరైనటువంటి పోషణ లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ అంటాం కదా సరైనటువంటి పోషకాహార లోపాల వల్ల కావచ్చు ఇలా రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి లేదు అంటే కనుక మొట్టమొదట మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి ఫాల్టీ జీన్స్ అని అలాంటి కారణాల వల్ల కావచ్చు రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు దీనిలో కూడా ఇందాక మన నిర్వచనంలో చెప్పుకున్నట్టుగా అనేక కారణాల వల్ల సమస్యలు రావచ్చు శారీరకంగా ఎదురయ్యే అనేక కారణాల వల్ల అనువంశికతలో కానీ జన్యుపరంగా కానీ ఎక్కడ ఏ లోపాలు ఉన్నా కానీ అది శారీరక లోపాల వల్ల కానీ పుట్టక ముందు జరిగేటువంటి కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల కానీ తల్లి ఎదుర్కొనేటువంటి కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల కానీ పుట్టే సమయంలోనో పుట్టిన వెంటనో వెంటనేనో బిడ్డ ఎదుర్కొనే కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల కానీ మెదడులో ఏది భాగం అయితే దెబ్బతింటుందో లేదా ఎక్కడైతే లోపం ఉందో దానివల్ల అపసామాన్యమైన ప్రవర్తన రావచ్చు ఖచ్చితంగా అందరిలో వస్తుందని మనం చెప్పలేం కానీ ఇవి కొన్ని కారణాలు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా నిర్వచనంలో కూడా చెప్పుకున్నట్టుగా క్రోడీకరించుకుంటే అన్నీ కలిపి చూసుకుంటే కారణాలు కావచ్చు ఏదో ఒకటి మాత్రమే దీనివల్లనే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని మనం ఎప్పుడూ చెప్పలేం అదేవిధంగా ఇప్పుడు మానవ సాంఘిక కారణాలు ఏమి చెప్పుకోవచ్చు మనం మానసిక కారణాలు కూడా అనేకం ఉంటాయండి ఆ మానసిక కారకాల్లో ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టు సాంఘికమైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా వాటికి దోహదం చేస్తాయి తప్పకుండా దోహదం చేస్తాయి ఉదాహరణకి ఒక కుటుంబం తీసుకున్నాం అనుకోండి కుటుంబంలో లోపాలు ఉన్నప్పుడు కేవలం బిడ్డ మానసిక పరిస్థితి మాత్రమే కాదు కదా అక్కడ కారణ కారకం ఆ బిడ్డ పెరిగినటువంటి పరిస్థితులు అంటే కుటుంబ కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు ఇక్కడ సాంఘిక కారణాలు ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటాం సో మొట్టమొదటిగా మనం మాతృత్వ
ఒక ఇది ఒక ఒక రకమైనటువంటి మనోసాంఘిక లేమికి దారితీస్తుంది సరైన తల్లి శ్రద్ధ లేనటువంటి పిల్లలకి మాత్రమే పరంగా సరైనటువంటి శ్రద్ధ లేనటువంటి పిల్లలకి అంటే పిల్లల్ని కొంతమంది తిరస్కరిస్తారు కొంతమంది అసలు శ్రద్ధ చూపరు కొంతమంది నిర్లక్ష్యం చేస్తారు ఇలా వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి పిల్లల్లో వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి శ్రద్ధ దొరకని పిల్లల్లో కొంతవరకు ఇలాంటి అపసామాన్యత కనిపించడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఎందుకు అలా ఏం జరుగుతుంది ఏ ఉద్దీపన అయితే బిడ్డ తల్లి దగ్గర నుంచి పొందాలో అలాంటి ఉద్దీపన రాకపోవడం వల్ల లేదా దాన్ని వ్యతిరేక దిశలో పొందడం వల్ల బిడ్డలో కూడా ప్రతికూల ప్రభావాలు ఉండొచ్చు దానివల్ల అపసామాన్యత రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాక ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు అంటే ఏంటంటే సంరక్షణ శిబిరాలు ఉంటాయి కొన్ని తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళు ఉంటారు లేదు పొగుట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు చూడ్డానికి అవకాశం లేక మరొక మరొక సంరక్షణ సంస్థ చేతిలో పెట్టే పెట్టబడిన పిల్ల పిల్లలు ఉంటారు ఇలాంటి చోట ఏమవుతుందంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వీళ్ళు పొందవలసినటువంటి స్టిమ్యులేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఉద్దీపన ఏదైతే ఉంటుందో అది అనురాగము ఇవన్నీ కూడా దూరం అనురాగం ప్రేమ శ్రద్ధ తర్వాత వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి లర్నింగ్ ఇట్లాంటివి కొంతవరకు దూరం అవ్వడానికి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అందరు పిల్లలు అలా ఉంటారని కాదు దాని తీవ్రతని బట్టి వీళ్ళ సంసిద్ధతని మానసిక పరిస్థితిని బట్టి కూడా ఉంటుంది అందుకనే శారీరక మానసిక మానిస మానసిక సాంఘిక కారకాలను అన్నాం అలాగే అనారోగ్యకర కుటుంబ పరిస్థితులు మనం సంరక్షణ శిబిరాల్లో ఉండే పిల్లల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కుటుంబంలోనే ఉండి అనారోగ్యకరమైనటువంటి కుటుంబ పరిస్థితులు అంటే శారీరక అనారోగ్యం కాదండి ఆ పరిస్థితే అనారోగ్యకరమైనటువంటి కుటుంబ వాతావరణం అనమాట అంటే ఉదాహరణకి తల్లిదండ్రుల మధ్య నిత్యం తగాదాలు వాళ్ళ మధ్య లోపభీష్టమైనటువంటి బంధాలు కుటుంబంలో లోపభీష్టమైనటువంటి బంధాలు ఉదాహరణకి తిరస్కారం తీసుకోండి పిల్లల్ని తిరస్కరించే తల్లిదండ్రులు అతిరక్షణ లేదంటే అతి నిషేధాత్మక ప్రవర్తన ఇలాంటి ప్రవర్తన చూపించేటువంటి తల్లిదండ్రులు అలాగే అవాస్తవికమైనటువంటి ఆకాంక్షలు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు అన్రియలిస్టిక్ డిమాండ్స్ అంటాం కదా అలాగే కమ్యూనికేషన్ వైఫల్యం పిల్లలతో సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేయలేని తల్లిదండ్రులు ఒకవేళ కమ్యూనికేట్ చేసిన వాళ్ళతో సంభాషించిన చాలా ప్రతికూల పద్ధతిలో సంభాషించేటువంటి తల్లిదండ్రులు అలాగే తల్లిదండ్రులే అవాంఛనీయమైనటువంటి నమూనాలుగా మిగలటం అంటే వాళ్ళలోనే అనేక లోపాలు ఉండడం వాళ్లే రాంగ్ రాంగ్ రోల్ మోడల్స్ వాళ్ళే అవాంఛనీయమైనటువంటి నమూనాలుగా ఉండడం అలాగే పిల్లలకి ఏమాత్రం వాళ్ళ డెవలప్మెంట్కి వాళ్ళ వికాసానికి అనుకూలంగా లేనటువంటి కుటుంబ పరిస్థితులు అంటే మ్యాల్ అడాప్టివ్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ అంటాం కదా వాళ్ళే సంఘానికి అనుకూలంగా ఉండరు అలాంటి అలాగే అసంపూర్ణత ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాల్లో అసంపూర్ణత ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు ఆల్వేజ్ ఎప్పుడు అలజళ్లతో కూడినటువంటి సంఘర్షణలతో కూడినటువంటి కుటుంబాలు అసాంఘిక కుటుంబాలు అలాగే తెగిపోయినటువంటి కుటుంబ బంధాలు వాటి ఘాతం తీవ్రంగా పిల్లల మీద పడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కారణాలు కావచ్చండి ఇవి కాక అనారోగ్యమైన అనారోగ్యకరమైనటువంటి పరస్పర సంబంధాలు అంటే సమవయస్కులతో కానివ్వండి ఇతరులతో కానివ్వండి కుటుంబంతో కానివ్వండి ఇతర సాంఘిక సంబంధాల్లో కావడం కానివ్వండి అనారోగ్యకరమైనటువంటి పరస్పర సంబంధాలు ఇవి కాక రకరకాల భంగపాట్లు అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు వైఫల్యాలు కావచ్చు కష్టాలు కావచ్చు వాళ్ళకి ఎదురయ్యేటువంటి వ్యక్తిగత నష్టాలు కావచ్చు వ్యక్తిగత పరిమితులు కావచ్చు ఇంకా రకరకాల కారణాల వల్ల కలిగేటువంటి అపరాధ భావన కావచ్చు స్వయం అపరాధ భావన కావచ్చు ఒంటరితనం కావచ్చు లోన్లీనెస్ అలాగే హోప్లెస్నెస్ కావచ్చు నాకేమీ ఆశ లేదు ఈ బతుకులో ఏ రకమైనటువంటి ఆశ లేదు అనేటువంటి బాధ కావచ్చు ఇవి కాక సంఘర్షణలు ఉదాహరణకి ఒక సమూహానికి తగినటువంటి అనుగుణ్యత ఈ బిడ్డకి లేదనుకోండి లేదా ఈ వ్యక్తికి లేదనుకోండి దానివల్ల కొన్ని సమస్యలు రావచ్చు ఓకే అలాగే ఆ సమూహానికి అలవాటు పడ్డం అలవాటు పడలేకపోవడం అను అనుగుణ్యత అననుగుణ్యత ఇలాంటి రకరకాల తర్వాత మనస్పర్ధలు తీవ్రమైనటువంటి తగాదాలు తర్వాత వాళ్ళలోనే ఉండేటువంటి శ్రద్ధకి శ్రద్ధ కోరుకోవడానికి లేదా శ్రద్ధ చూపడానికి నిర్లిప్తతకి మధ్య ఉండేటువంటి స్పర్ధలు వాస్తవాన్ని ఎదుర్కోవాలా తప్పించుకోవాలా అనేటువంటి సంఘర్షణ అలాగే సమన్యాయం పట్ల భావనలు ఇంకా అది కాక సమ అందరికీ సమన్యాయం ఉండాలా లేదంటే నాకు స్వీయ లాభం ఉండాలా మిగతా వాళ్ళకు కూడా న్యాయం చేయాలా లేకపోతే నా సెల్ఫిష్ మోటివ్ చూసుకోవాలా నేను అలాగే కొన్ని కొన్ని లైంగిక ఇచ్చలు కట్టుబాట్లు వాటిని ఈ లైంగిక ఇచ్చల మధ్య కట్టుబాట్ల మధ్య స్పర్ధలు ఇలా ఇంటర్నల్గా జరిగేటువంటి అనేక స్పర్ధలు సంఘర్షణలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి కూడా వ్యక్తిని తీవ్రమైన కుంఠనానికి దారితీయచ్చండి వ్యక్తిలో తీవ్రమైనటువంటి కుంఠనానికి దారితీయచ్చు ఇవే కాక ఇంకా కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాలు ఉండొచ్చు అంటే తీవ్రమైనటువంటి విఘాతాలని కనిపించే కల్పించే అనుభవాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా కారణం కావచ్చు 
స్వయంపూర్ణత లోపాన్ని సూచించేటువంటి రకరకాల అనుభవాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళ మూల్యాంకన్ని ప్రభావితం చేసి తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసి వాళ్ళు ఒక లోపభీష్టమైనటువంటి ప్రవర్తనని కనబరిచేట్లుగా చేస్తాయండి ఇవి స్థూలంగా చెప్పాలంటే ఒక సామా మానసిక సామాజిక కారకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా సామాజిక కారణాలు ఎలా ఉంటున్నాయి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా సాంస్కృతిక కారణాలు సాంఘిక సాంస్కృతిక కారకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణకి కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే అతి తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నవాళ్ళు అంటే యుద్ధం ఇప్పుడు నిరంతరం అలజడిగా ఉన్నటువంటి దేశము లేదా ప్రాంతము ఎప్పుడు గొడవలు ఎప్పుడు ఏ నిమిషాన నా జీవితం అంతమైపోతుందో తెలియదు లేదా నా కళ్ళ ముందే హింస రక్తపాతం జరుగుతోంది అలాంటి హింసాత్మక పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళల్లో కూడా కొన్ని తీవ్రమైనటువంటి అపసామాన్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్రెషన్ నిరాశ అట్లాంటివి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే కాక నిరంతరం ఒక పాక్షిపక అభిప్రాయానికి గురయ్యే వాళ్ళు అంటే ఒక ప్రెజ్యుడిస్తో వీళ్ళని చూసేవాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు పనికిరారు వీళ్ళ ఈ దేశం నుంచో లేదా ఈ ప్రాంతం నుంచో వచ్చిన వాళ్ళు సరైన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళకి ఏమీ చేత కాదు వీళ్ళు ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళు ఈ రకంగా ముద్ర వేయబడే పాక్ష పాక్షిక అభిప్రాయం ఏదైతే ఉంటుందో వివక్షకి గురయ్యేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళల్లో కూడా కొన్ని సమస్యలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఇవి కాక వర్తమాన ప్రపంచంలో వేగవంతమైనటువంటి పరుగుల ఉరుకుల పరుగుల వర్తమాన ప్రపంచంలో ఉద్యోగ సమస్యలు ఆర్థిక సమస్యలు సంపాదన దానికి అంతెక్కడ ఎంత సంపాదించినా సమ సరిపోయినటువంటి సమాజంలో అసలు సంపాదనలోనే సమస్య రావడము ఉద్యోగం దొరక్కపోవడము ఆర్థిక సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కారణాలు కావచ్చండి పరంగా మనకి ఉన్న ఈ సమస్యలను అంటే ఏ రకంగా మనం అధిగమించవచ్చు ఇప్పుడు సమాజం వేగవంతం అయిపోతుందండి సాంస్కృతికంగా మారుతోంది సాంకేతికంగా మారుతోంది సామాజిక సామాజికంగా అనేక రకాల మార్పులు వస్తున్నాయి న్యాయం మాట్లాడాలంటే చాలా తీవ్రమైనటువంటి అపసామాన్యతలు ఉన్నప్పుడు కేవలం కొద్ది సలహాలు కాదు ముఖ్యమైన సలహా అక్కడ ఏంటంటే అసలు అపసామాన్యతను గుర్తించి దానికి సరైన చికిత్స గురించి ఆలోచించడం ముఖ్యం ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం ముఖ్యంగా గుర్తించడము ఆ తర్వాత దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ అంటే చికిత్స ఇకపోతే ఈ డిప్రెషన్స్ సో ఐ మీన్ దారి తీసేటువంటి పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా పెను మార్పులు ఏవైతే వస్తున్నాయో మార్పు సమాజంలో వస్తున్నది అనేది అందరికీ తెలిసిందే వస్తున్న మార్పులకి అనుగుణంగా మనం మనం సంసిద్ధులను చేసుకోవడం తర్వాత ఎడ్యుకేటింగ్ అందరినీ అందులో విజ్ఞానవంతుల్ని చేయడం ఈ రకమైనటువంటి అంటే రాబోయే తరాలు ఉదాహరణకి వర్తమాన తరాలు రాబోయే తరాలు వీళ్ళని వస్తున్నటువంటి మార్పులకి అనుగుణంగా తమని తాము మలుచుకునేందుకు మలుచుకునేందుకు సిద్ధంగా సంసిద్ధుల్ని చేయడం అంటే వాళ్ళకి తగినటువంటి ట్రైనింగ్ తగినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం ఇవి కాక ఎవరో ఒక నాన్ ప్రొఫెషనల్ పీపుల్ అంటే ఏమాత్రము సైకాలజీకి సంబంధించినటువంటి సరైన పరిజ్ఞానం లేని వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు వీళ్ళు మా మానసిక స్థితిని వీళ్ళు బాగు చేస్తారు అని నమ్మి వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న డబ్బుల్ని నాశనం చేసుకోకుండా వాళ్ళ మనస్థితిని ఏమాత్రం అందులో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదు అలా కాకుండా సుశిక్షితులైనటువంటి మానసిక నిపుణుల్ని సంప్రదించడం ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్కి బేసిక్గా దట్స్ ఎ ఫస్ట్ స్టెప్ అది ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్కి అటు తర్వాత ప్రాబ్లం ఎనలైజ్ చేసి ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కారకాలు ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళకి ప్రాబ్లం డెవలప్ అయింది అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇకపోతే దానికి కావాల్సింది ఏంటి మంత్రణం కౌన్సిలింగా లేదా సైకోథెరపీనా లేదా ట్రీట్మెంటా ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇవన్నీ అమలు పరచాలంటే దానికి సుశిక్షితులైన మానసిక నిపుణుల అత్యవసరం వాళ్ళు వాళ్ళ నీడ్స్ ఇట్స్ అ నీడ్ అది వాళ్ళ అవసరం చాలా ఉంది వారి దగ్గరికే వెళ్ళడం తప్పితే క్వాక్స్ అంటాం కదా ఎవరు పడితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళదు ఓకే మేడం మొత్తం పరంగా ఈనాటి కార్యక్రమంలో మానసిక అపసామాన్యత అంటే ఏంటి మానసిక రుగ్మతలు అంటే ఏంటి అదేవిధంగా వర్గీకరణలు ఏమున్నాయి ఆ మానసిక అపసామాన్యతకు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి స్టెప్ బై స్టెప్ డాక్టర్ పద్మజ గారు అదేవిధంగా సామాజిక మానసిక శారీరక కారణాలు ఏ విధంగా దోదం చేస్తున్నాయి మంచి ఉదాహరణలతో వివరంగా వివరించి మన శ్రేయోకి వచ్చి అనేక రకమైన సలహాలు అనేక రకమైన సూచనలు కూడా ఇచ్చారు ఈరోజు స్టూడియోకి వచ్చి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమానికి మంచి సూచనలు సలహా ఇచ్చిన డాక్టర్ పద్మజారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు ముగించుకుందాం మా కార్యక్రమాలపై మీ సూచనలు సలహాలు ఆహ్వానిస్తున్నాం మీ సూచనలు సలహాలు మాకు తెలియజేయవలసిన చిరునామా డైరెక్టర్ ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జి రామ్రెడ్డి మార్క్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 మూడు మూడు